Do të flasim për aktualitet, sot na, aktualitet politik në fakt, sot në apsirë në intervistës, duat ju uroj Mirsa Ardin, zotit Edmond Aginasto, ishtë deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim, Mirsa Erdat. Mirsa ju gjitha. Zotit Aginasto, përveç se në fillimu duk se ishte një vendim unik i opozitës bashkuar partiz demokratike, lësëis dhe aleatve për djegjën e mandateve, dërzimin e tyre, Më pas ajo të shka u vure ishte se paralelisht me këtë vendim pati dhe nga ta deputet, si do mos nga ratë dhe të LSI-së që tashmë duke se do të shkojnë në rreth 10, numër i deputet dhe cilët vendosën që ta thyen, nëse më sak mos se respektojnë vendimin politik të LSI-së më konkretisht. Si e shikoni ju këtë vendim që ata kanë marë? Më ndoj se kjo është shumë e qartë, Ata kanë qenë përvajsues të LSI-s në lisat ku kanë konkuruar dhe gjdo vendim politik jashtë vendimit unik që ka pasur forca politike, LSI, në përmjet strukturat e saj, në strukturat dhe në furumet e saj, tashmë është bëhe qartë që nuk përfajson as pak, as vullnetin, as formalisht nuk përfajson LSI-in, as juridikisht, as në aspektin politik, kështu që ata nuk janë më përfajsues LSI-s. Po, nga nga tjetër, ajo që ka pëndothë është se nga listat e partive parlamentare, opozitare, po kryojt ajo që cilësojt ashmë opozita e re. Për krye ministrin, për mazhërancën edhe për ndërkomtarët, kjo opozita është cilësuar si legjitime. Për lëvizjen socialiste për integrim, për opozitën të rësi, nuk është e liqme kjo opozit. Përse si pas jush? Sepse, ju është pjegova më lartë. Këta janë përfajsuës që kanë konkuruar me emrin, me siglën, me programin e LSI-s. Përsa ko, këta do tjenë brënda kësaj forcët politike, do tjenë dhe dëtyruar që të marin pjesë në vendimarjen politike, kësaj forcët politike, dhe kur meret vendimi, atëherë, a i është të dëtyruashem për të gjithë. Të kesh agent politike të pavarur nga një forcë, si që është në rrasë në konkretë LSI-ja, dhe të pretendorë se je akoma përfajsu si saj, kjo është një absurditet edhe politik, edhe ligjorë. Po, mandat ju është dënë nga Komisioni Shëndrori zjedhjeve, si pas saj që përcaktonë për zjedhjorë. Po, kjo është problemi se në sëto mund që në një shtetë ku të gjithë institucionet kanë ngrihen mbi një proces zjedhori cili ka qënë i manipuluar, një proces zjedhori cili ka përdorur paran për të blerë votën dhe për të blerë pushtetin, nuk mund të presër që institucionet që dalin për e ti të jenë legjitime dhe të jenë të moralshme. Kru që mendoj se këtu nuk duhet zjatëmi shumë dhe të bëjmë shumë komendet pa nevojshme për të qështje. Këta përfajsuës është bërë e qartë dhe në letërën që kërëtarja Lusëris ka dërguar në Komisionin që ndorë të zgjedhive, nuk përfajsojnë më Lusëin që nga vendimi që është marë nga Komiteti Drituas Komtar i Lëvizis Socialiste për Integrim. Lëvizia Socialiste për Integrim ka denoncuar së fund mi rastet blerjes votave me parate drogës dhe përmëndim konkretisht dosjet 339 dhe 184, ku në fakt opozita akuzon se ministrat dhe deputetër i lindjes janë përfshirë në blerjene votave me grupet kriminale. A ka fakte, zutia Gjinasto, a ka dokumente që e vërtetojnë këtë gjë? Dokumentet janë dosjet. Dosjet janë aty, duhet veproj drejtsia, të shikoj, të bëj sigurisht detyrën e saj, të mari të gjithë vendimet bazuar në ligjë për të gjithë ata që kryen vepra penale, duke blerë votën, duke shkatruar procesin zjedhore dhe pas taj duke ngritur një pushtet i cili nuk ka lidhja asë me legitimitetin, asë me përfajsimin si që duhet të qytetarve të këti vëndi. Prandaj me ndoj dhe është marrë dhe vendimi ekstrem nga ana e opozitës, sepse këto fakte që janë edhe të dokumentuara, por më shumë se të dokumentuara, këto janë eksperienca tona të gjithene që kemi konkuruar për presionin që kanë përjetuar jo vetëm antarët dhe dhe aktivistë dhe lësëjisë, ka jam i bindur dhe të forësave tjera politike, por edhe votuësit e thjeshtë për mos shkuar në procesin e votim, për mos marë pjesë procesin e votim, për mos votuar, ose për të devijuar votën një dretim të caktuar. Këto janë, kjo është një realitet i cili është bërë i ditur, që në momentin e zgjedhjeve, lësëji ka paracitur, jo, nuk janë të këti momentik, ne kemi bërë zyrtarisht si forës politike, kemi bërë, kemi dërguar 
një raport të plot të të gjithë rasteve, që ne kemi mundur të administrojmë, pasë e raset pa tjetër janë shumë të mëdha, se përsa kemi vendosur në atë raport, dhe pa tjetër ka që një pun serioze dhe ka që një pun me përgjësi të plot përsa është raportu u aty. U mendoj se institucionet e tjera të shtetit, se shteti normalisht ka edhe gjithësorin, ka edhe legislativin, edhe ekzekutivin, dhe në frymën e kushtetutës dhe themelin e kushtetutës son, këto institucionet duhet të veprojnë të gjithas bashku. Kemi besim të organi akusës e do të veprojnë edhe për këto dosje? Unë nuk kam pëse të paragjikoj organin e akusës, asë kërkën tjetër, por në qofë se nuk do të veprojnë ndaj këtyre dosjeve, që kërkohen dhe me ngullëm nga opozita, dhe shumë mirë bëhe që kërkohet me ngullëm, besoj që atëherë është momenti për të mbajtur një qëndrim ndaj organit prokurorisë apo legislativit në përgjësi. Vetë lësia, apo ndoshta opozita e bashkuara, ka ndërmën ti publikoj këto dokumente? Ti bëj publike nëse... Këto janë dosjet të cilat administrojnë nga prokuroria, këto duhet të trajtojnë në mënyrë ligjore, me që lim që rëndësia që këto qështje kanë. Jo vetëm për si qështje gjithësore, apo që përfshin individ, apo persona të cilë ka bërë vepra penale, por mbi to ngrihet gjithë morali dhe ligjëshmëria institucioneve që janë e themel të republikës onë. Në qovë se kjo nuk ndodhë, atëhere këtu kemi një problem shumë serios, aty ka në rënë institucionet e shtetit. Sepse, jo thashtë në më lartë, republika parlamentare nuk funksionon vetëm me një kolonë. Funksionojnë të gjithë kolonat, funksionojnë legislativi, ekzekutivi, gjyqësori, pa tjetër, dhe të gjithë ka një detyrë shumë të rëndësishme për të ambajtur në këmpë të ndërtesë. Në qovë se njëra nga këto ndërtesa, nga këto këmpë, bje, atëherë bje gjithë ndërtesa e rubrikës, bje shteti. Sot në Tiran, ka njësër vizitën e ti, Krye Ministri Macedonisë të Veriut, Zoti Zoran Zaevi, cili ndërtë të tjera sot ka përsil një mesaj edhe për opozitën shqiptare, duke dhenë më konkreti shëmbullin e ti, kur tha se kur nuk dole akundër integrimit të vendit. Ju si e ledzoni këtë mesaj të Zotit Zaev? E para e rra i duhet meret me punët e veta, të brëndshme, edhe mos meret me punët e opozitës në Shqipëri. E dyta, mendoj se opozita në Shqipëri është shumë e përgjeshme dhe dhe primin e saj për të djekur mandatet, e ka marë duke pa të prashtush edhe procesin integrimit, se nuk shkohet në Europë me përfajsues të kriminalizuar në parlament, me një ekstremizim të jashtë zakonshëm të jetës parlamentare, me rezonanca që kjo palitë shmëri e parlamentit reflekton në institucionet e tjera të shtetit që janë po ashtë të rëndësishme dhe pa kryuar një mentalitet dhe një kultur të re politike që sovrani është sovran, sovrani nuk mund t'i blijet vullneti në përmjet paras apo në përmjet forcës apo në përmjet kriminelve. E para, e dyta, nuk mund të shkohi në Europë një shtet në qovë se ka një konflikt të tjil politik midis nështë mazhërancës dhe opozitës. Në qovë se ka një munges të tjilë besimi me disë faktorve politikë, në rrasë se ka një papërgjeshmëri përsa i takon do mozoshmëris së pasërtis morales i sucione, pasërtis ligjore, pasërtis të përfajtsimit dhe logaridhënjes ndaj qytetarve, nuk mund të shkohet pa tjetër në Europë, duke mos realizuar si që duhet reformat thela që ka vëndi, të cilat fatketsisht nuk janë realizuar, as në prioritetet kryesore, në prioritetet kryqe që të përcaktuara nga bashkimi Europian, nuk ka progres të reformës në drejtësi dhe procesi betingut. Kërkojt më shumë angazhim për reformën zjedhore dhe në këtë rast konkretisht përkojt vullneti opozitës për të... Të vlerësosh gjithmon gjithmon duhet dalim pra pikrish kjo është qështja. Që ne duhet dalim dhe duhet ledzojmë për te i këtyre klisheve që kanë shpesher raportet edhe të partnerve tanë. Duhet i shkojmë thelbin e problemeve. Jo, përsta i përket reformës zjedhore, nuk është... Po, kështu themi se kështu u thanë edhe për zjedhjet e kaluara, kështu u thanë edhe për zjedhjet e kaluara, dhe pasaj doli që 20% e votave kështë ndërshuar drejtim, apo jo. Pra duhet të mësojmi, të ledzojmë më thel edhe ato që na japin partnerët tanë, 
sepse në fund të fundit, në fund të ditës, ata që e din më mirë situatën këtu dhe kanë përgjësin për të qeverisur qytetarët, janë shqiptarët. Qëfar do ndodhë të shtunën në protestën në barkomtarët tirur nga opozita? A shte njëta strategjisë ja jo e herve të kaluar? Më ndojë se do tjetë një shpreje tjetër e e reflektimit pak nësis madhe populore që ka të gjithetarve, të kuptimit të tyre se demokracia në Shqipëri ka probleme shumë serioze, bitë gjitha të dëmozë dhe shmërifës për të vëndryshuar mentalitetin aktual që kemi për zgjedhjet dhe për qeverisjen dhe për logarithënjen për para gjithetarve, është një mesaj besoj që do tjetë shumë i qartë dhe duhet bëjt gjdo qeveri dhe gjdo përfajsues politik që të reflektoj, që të kuptoj se është atje sepse duhet i shërbej qytetarve. Dhe ato mira qytetar janë besoj masajin më i qartë që mund të mari një mažorantë apo një kushdo qoft, një përfajsi politike, pa tjetër që njerëzit duke kur dalin me mira në bulevard, nuk ka asë një rrug tjetër për të kuptuar mesajin e kësaj qytetarve, e kësaj proteste, por vese duke reflektuar dhe duke kuptuar se gjërat duhet të ndryshohen. Gjërat duhet të ndryshohen, duhet të kthehemi në gjenuitetin, në vërtetsin e sistemit demokratik në Shqipëri, duke filluar që nga momenti i zgjedhjeve e deri pasaj të mirë qeverisja. Pa tjetër që ata njerës dalin për jetesën e tyre, pamvarsisht se publikohet vazhdimisht shpalet për rritje ekonomike, për mirësim tjetës njerëzve, unë dje isha në cërik, njerëzit shprehen me notat e tjera. Thojnë që është vërshirësua jeta, ka probleme, që mjëve të janë rritur, nuk janë kompensuar pagat dhe shumë e shumë probleme jetike se cilat kanë bëjmë me cilësin e jetës të gjithë shqiptarve. Prandaj, duhet ledzuar mirë, protesta jo nga mira e mira, jo vetëm nga mira e mira, po edhe si kur 10 vetë të dalin protest, dhe tyra e gjdo qeverisje, e gjdo qeverie dhe majorance, duhet tjetë t'i ledzoj ata mirë, t'i respektoj ata deri në fund. Edhe në këtë vetë fundit, po, zëti Agjinasto, duke qënë se ju keni mbajtur dhe tyrën e Ministrit Infrastrukturës dhe marrë në konsiderante dhe përvojën tuaj në drejtimin e këti sektori, ka disa projekte aktualisht shumë të rëndësishme në infrastrukturë që kanë betur pezull, si që është për shumbull Aksi Milot Baldre, ori kumë Logara, po Kerdish Delvin. Qëfar me ndoni si pas jush se ka ndodur? Qëfar probleme ka? Unë nuk jam djenit probleme specifike që kanë këto akse, Sigurisht ka institucione... Po ju kushtohet një vëmëndje, kanë betur... Po, nuk është vetëm këj moment që nuk i kushtohet rëndësi infrastrukturës rrugore. Në fakt, infrastruktura rrugore është ajo që është finansuar më pak në këto 6 vite. Ka qënë një rekord i keqë, do të thoja, në vitin 2016, kërë unë kam qënë minister, ka qënë bugjeti moj ullet në 20 vite për infrastrukturë rrugore, me parat bugjeti që të vitë. Kështu që... Sigurisht që është një evidencë e qarë që kjo qeveri nuk e ka prioritet infrastrukturën në gore. Falim deri, Zotia Gjenasto, për intervistën. Falim deri të juve.